البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول البدع بيننا وبينكم الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث السادس عشر حديث يانك أنام بلاس أن أبي مسعود أو قبضة بني عمر بني عمر الأنصار البدر رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كتيكا تورن آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا كمي memaksa diri untuk untuk apa itu memikul di belakang-belakang kami faja'a rajulun kemudian datang seseorang fatasaddaqa bisyai'in kathir dia bersodakah dengan harta yang banyak faqalu orang-orang mengatakan mura'in ini orangnya ria waja'a rajulun akhar datang orang lain fatasaddaqa bisa' dia sodakah hanya dengan satu sa' yaitu empat mud Fakalu inna Allah la ghaniyun an sa'ihada Sesungguhnya Allah itu benar-benar tidak perlu kepada seorang ini Fana zalat Maka turunlah ayat Alladina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat Orang-orang yang menyindir Lames yaitu menyindir mencela Orang-orang yang beramal soleh dari kalangan mu'minin di dalam sadaqah Walladina la yajiduna illa juhdahum Dan menyindir orang-orang yang tidak mendapati kecuali kerja keras mereka. Mutafakun alaih wal lafdu wa hadha lafdul Bukhari. Wa nuhamilu bidom minnun wa bil ha'il muhmalah. Hak yang tidak ada titiknya itu. Ae yahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujrah. Yaitu salah seorang dari kita memikul di atas, di atas belakangnya itu dengan upah. Wayatasodaku biha dan dia bersodakah dengan itu. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini, ya ini ini yang benar makna yang benar ya. Setelah turun ayat sodakah memerintahkan orang-orang orang untuk bersodakah, maka para sahabat pun bekerja, walaupun dengan menjadi kuli, yaitu apa? Menjadi juru pikul. Yang penting apa? Demi mendapatkan harta untuk bersodakah. Ini menunjukkan apa mujahadahnya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menjalankan ayat, dalam menjalankan dalil. Walaupun mereka tidak punya uang, mereka bahkan apa memaksakan diri untuk bekerja demi menjalankan ayat tadi. Tayib. Sekarang apa hukum? Seseorang itu semula dia tidak termasuk di dalam di dalam kriteria orang yang wajib sedekah, kemudian dia sengaja berusaha bekerja untuk mencari uang untuk Menjalankan ayat tadi Maka hukumnya kata para ulama ini tidak wajib Tapi dia adalah sekedar mustahab saja Yaitu apa? Kalau turun ayat masalah haji misalkan Haji itu bagi siapa? Manis tato'a ilaihi sabila Bagi orang yang memang mampu menempuh perjalanan di e, Untuk mendapatkan haji itu Dengan cara apa? Memang jalannya adalah aman Badannya adalah kuat Dan dia punya bekal yang cukup Tayyid. Sekarang kalau orang itu dia tidak memiliki uang Tidak memiliki bekal yang cukup Apakah dia wajib bekerja Untuk melaksanakan kewajiban haji Jawabannya adalah tidak Sebagaimana dijelaskan oleh para usulion Kalau kita tidak mampu Maka itu tidak wajib bagi kita Dan tidak wajib bagi kita Untuk mencari sarana Agar kita menjadi mampu Seperti apa? Seperti kewajiban Kewajiban eh, Zakat Zakat mal Zakat mal yaitu adalah berapa? 85 gram emas Zakatnya berapa? Seperempat puluhnya Tayyip, kalau orang itu dia tidak memiliki emas Atau memiliki emas barangkali hanya 1 gram, 2 gram Kurang berapa? Kurang 83 gram Apakah dia wajib bekerja untuk mencapai bilangan 83 Kemudian dia berzakat? Itu tidak wajib Orang yang memang dia itu mampu mencapai nisab itu dan haul Maka dia wajib berzakat sesuai dengan yang disyariatkan Tapi kalau dia tidak mampu Maka dia tidak diwajibkan untuk bekerja demi mencapai bilangan tersebut Tidak mampu, tidak mampu Ini, Itu bukan menjadi beban dia Tetapi para sahabat mereka memang tidak mencukupkan diri dengan apa? Dengan rukhsah Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Muwafaqat Walaupun rukhsah itu dibolehkan, yaitu keringanan Dan Allah suka kalau para hamba itu 
mengambil keringanan tetapi para sahabat tahu bahwasanya sebenarnya yang lebih Allah cintai adalah mukmin yang kuat mengambil apa azimah lawan dari apa lawan dari ruhsah walaupun ada keringanan tetapi kebanyakan sahabat lebih memilih azimah yaitu apa yaitu menjalankan asal dari kewajiban tadi walaupun ada sedikit masyakoh tanpa mewajibkan diri tetapi apa ingin mengerjakan itu seperti apa kalau turun hujan maka kita boleh untuk sholat di rumah tetapi kenyataannya Rasulullah dan para sahabat kebanyakannya mereka tetap sholat di masjid inilah yang dikatakan azimah yaitu tetap menjalankan hukum asli dari apa dari kewajiban tadi buktinya apa dalilnya banyak tentang masalah ini boleh sholat di rumah tetapi Rasulullah dan para sahabat tetap ke masjid untuk sholat apakah wajib tidak itu tidak wajib tapi memang mereka adalah orang-orang yang keimanannya kuat, memilih yang lebih tinggi pahalanya. Seperti ini, ketika turun perintah sodakah, orang-orang yang tidak mampu maka dia tidak wajib sodakah. Tetapi para sahabat, Abu Mas'ud dan yang lain-lain, mereka bahkan apa rela bekerja sebagai kuli. Kerjaan yang mungkin dipandang hina oleh orang. Untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menjalankan dalil-dalil perintah untuk sodakah tadi. Tayyip. Inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan di atas bukan berarti wajib tetapi apa ini memang semangat para sahabat untuk menjalankan perkara walaupun itu tidak sampai wajib kemudian akhirnya ada orang yang mampu mendapatkan harta yang banyak tapi apa justru harta yang banyak itu dia gunakan untuk mencari ridho Allah dengan bersodakah ternyata orang munafikun sebagai pengawas menposisikan diri sebagai pengawas bukan sebagai pengamal tetapi pengawas mereka bilang oh orang ini riak nah ini catatan mereka ini menunjukkan apa bahwasanya memang orang munafikun mereka itu adalah hamazin lamaz mereka adalah orang-orang yang suka mencela dan suka menyindir bukan beramal tapi justru menjelek-jelekan tujuannya adalah untuk apa muajizin yaitu melemahkan orang dari jalan Allah padahal orang yang muajizin yang suka melemahkan orang lain di jalan Allah ini justru dia akan mendapatkan azabin alim siksaan yang pedih harusnya dia menyemangati Bagus, bagus, jazakallah khairan dan sebagainya Ini malah me, malah melemahkan Ah, paling kamu riak saja itu Atau Kalau seperti yang terjadi di beberapa wilayah Ada wanita pakai jilbab nah, Orang-orang cuma menonton di pinggir Sambil bilang, oh bau surga Oh ini, ini karena memang sedang ada Orang soleh di samping Sehingga mereka pun mau pakai jilbab nah, Kalau orang solehnya pulang mereka akan buka itu Ini kalimat yang melemahkan jiwa Atau seperti apa kamu nggak ada gunanya pakai jilbab toh kalau wajahmu dibuka juga orang nggak akan suka sama kamu kamu itu hitam ini kasihan melemahkan jiwa orang pakai jilbab adalah ibadah kepada Allah terserah wajahnya baik atau wajahnya jelek ini niatnya adalah ibadah ada yang karena digitukan akhirnya nangis dan sudah nggak jadi pakai jilbab toh aku juga jelek Wah, jadi lemah dia nggak jadi masuk surga nanti kuatirnya ini adalah orang-orang yang muajizin melemahkan orang lain yang ingin beramal soleh itu adalah para munafikun yang melemahkan itu wajah arojulun akhor patah soda bisa ada orang lain yang soda dengan satu sok karena memang mampunya demikian ternyata munafikun jadi pengawas lagi sesungguhnya Allah itu nggak perlu pada soknya kamu ini adalah apa munafikun selalu mencela nggak ada yang sesuai untuk mereka kecuali kalau menaati jalan hidup mereka yaitu apa kemunafikan siapa tadi sahabat yang dicela sahabat yang yang membawa harta banyak kemudian dicela beliau adalah siapa Abu Khaisama Al Ansori radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ka'ab bin Malik itu Adapun sahabat yang hartanya sedikit wallahu alam siapa ini kebanyakan sahabat demikian kemudian apa turun ayat yang membela para sahabat tadi dan mencela para munafikun tadi Allah yang membela Alladzina yalmizunal mutawwiin yaitu ketika membicarakan orang-orang munafikun mereka adalah orang-orang yang menyindir orang-orang yang hendak beramal soleh mutawwiin melakukan tatawu amal-amal soleh ini menunjukkan apa tidak sampai wajib bagi orang yang tidak mampu tapi ini mustahab minal mukminin dari kalangan mukminin ini berita gembira dari Allah taala bahwasanya orang-orang yang sedekah dengan sedekah yang banyak tadi dia adalah orang beriman yang sedekahnya sedikit dia juga orang yang beriman siapa yang enggak beriman yang mencela tadi Enggak termasuk dari mereka kalian. Kalian adalah munafikun. Kalian bukan mukminun. Si sodakot di dalam masalah sodakot. Dan mencela. Alladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang tidak mendapati kecuali 
kerja keras mereka atau maksudnya tenaga tidak membantu dengan harta tapi membantu dengan tenaga maka semuanya diterima oleh Allah kecuali si pencelanya itu pencelanya itu yang mendapatkan azabun alim mendapatkan siksaan yang pedih Tayyip. dan ini gaya gaya mencela ini diwarisi bahkan di kalangan orang-orang Yaman sendiri mewarisi ya mana aja mewarisi apalagi orang-orang ajam yang yang imannya lembek mereka mencela kita sebagai apa oh ini para apa itu mutawwe ini padahal dipuji di sisi Allah di dalam Al-Qur'an mutawwein ini dipuji oleh Allah tapi mereka jadikan itu sebagai celaan eh hey, mutawwe ngapain kamu jenggotmu panjang kayak gitu eh hey, mutawwe surga bukan hanya untuk kamu memang surga milik Allah terserah diberikan pada siapa ah, kami ingin masuk kalau kalian enggak mau silahkan masuk neraka nah, itu aja hmm. itu mereka jadi kesimpulannya apa hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka bersungguh-sungguh mujahadah untuk menjalankan dalil-dalil yang turun dari langit walaupun sekali walaupun mampunya dua kali tapi yang penting diusahakan pernah menjalankan dalil itu Sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, sebagaimana dinukil, dinukilkan oleh Khatib Al Baghdadi di dalam Al Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami. Kalau turun suatu ayat atau datang suatu dalil, hendaknya engkau itu jalankan walaupun sekali takun ahlah sehingga engkau menjadi pelaku dari dalil tersebut walaupun hanya sekali. Kalau istiqomah itu lebih bagus, tapi kalaupun tidak, kita pernah tercatat sebagai orang yang menjalankan hadis ini. Hadis yang lain juga, hadis yang lain juga. Tercatat pernah menjalankan dalil ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau orang tubuh kita pakai macam Arab. <tuh> Itu jelas kalimat dia adalah kalimat yang jelek. Tetapi apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Usaimin di dalam majmuk fatawa beliau dan juga oleh siapa? Oh, Imam Al-Wadi di dalam kumpulan majmuk fatawa beliau juga lihat Apakah orang ini mengejek kita karena bodoh Dia nggak tahu Ataukah karena dia memang benci kepada sunnah Kalau benci kepada sunnah maka dia kafir hmm. Tapi kalau dia tidak tahu Namanya orang tidak tahu hmm. Sebagaimana dalam koidah di dalam ucapan orang-orang Arab Manjahilah syai'an ada Barang siapa tidak tahu sesuatu Dia akan memusuhi perkara tadi hmm. Namanya nggak tahu Tapi setelah tahu dia akan mungkin cinta Dia akan membela Paling tidak dia akan apa Dia akan memaklumi Oh ini dia memang lebih baik dari kita Dia mampu menjalankan itu Kita ini yang nggak mampu Kita ini bodoh sekali Uang kita banyak hmm. Tapi beli sarung saja tidak mau Beli levi's yang mau Wah itu <laughs> Dia akan bela kita di hadapan orang lain Kita ini yang kurang sebenarnya hmm. Itu kalau dia paham Bismillahirrahmanirrahim